শুভ শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে একটা প্রীতি শুভেচ্ছা জানি শুরু করছি আজকের অনলাইনে ক্লাস আর হ্যাঁ বড় বড় মত প্রেজেন্টেশন রয়েছে এবং সাথে আমরা আজকে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে একটি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের কবিতার আলোচ্য বিষয় নাম হচ্ছে বঙ্গবাণী এটি লিখেছেন কবি আব্দুল হাকিম उपकृत हन शुरू बिंदु मात्र उपकृत हन अपना जो क्लस टी क्यों फेसबुक क्लस शेष हो ওকে আমরা যে কবিতাটি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই কবিতার নাম হচ্ছে বঙ্গবাণী বঙ্গ বঙ্গবাণী হচ্ছে বাংলার বাণী মানে হচ্ছে কথা বঙ্গবাণী হচ্ছে বাংলার কথা এই বঙ্গবাণী কবিতাটি লিখেছেন কে কবিতাটি লিখেছেন আব্দুল হাকিম তারপর জানেন উনি হচ্ছেন মধ্যযুগের কবি একটু খেয়াল রাখবেন কোন যুগের কবি মধ্যযুগের কবি তাহলে প্রশ্ন আসছে যুগ কত প্রকার মধ্যযুগ কোন যুগের কবি মধ্যযুগের কবি आधुनिक जुग लिखे दिल्ली लिखे दिल आधुनिक जुग जुगे बसबाज कर आधुनिक जुग आरोप उत्तर आधुनिक जुग प्राचीन जुग बोले प्राचीन जुग धरा हुए छोश पंचाश्द बारोश मध्युगे मध्य जुग आ जन्म है जन्म है तब ये डेल आहमेद की डर वकिल आहमेद उन्नी भिन्न मत पोषण कर आधुनिक जुग 
91 থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কে ধরা তারা ধরেছেন উত্তর আধুনিক যুগ উত্তর আধুনিক যুগ এটা একটা আপডেট তথ্য দিলাম উত্তর আধুনিক যুগ যদিও এই যুগটা খুব স্টাবলিশ হয় নাই এখন পর্যন্ত যেহেতু বেশিরভাগ সাহিত্য বুদ্ধায় আধুনিক যুগ যুগ হিসেবে চালাছেন আমরা এটাকে আধুনিক যুগ হিসেবেই ধরব ঠিক আছে কোন একটা সময় যদি একবার প্রমিনেন্ট হয়ে যায় হ্যাঁ বাংলা ভাষায় যখন এটা স্টাবলিশ হয়ে যাবে তখন আমরা এটা ধরে নেব এটা উত্তর আধুনিক যুগ যেহেতু স্টাবলিশ হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটাই ধরে নেব তাহলে যুগ হলো প্রধানত কয়েক প্রকার যুগ হলো প্রধানত তিন প্রকার প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ এবং তিন নম্বর হলো আধুনিক যুগ তাহলে বঙ্গবাণী কবিতাটি যিনি লিখেছেন আব্দুল হাকিম উনি কোন যুগের কবি মধ্যযুগের কবি তাহলে তার জন্ম হচ্ছে বারোশো এক থেকে আঠারোশো সনের মধ্যে তো বারোশো এক থেকে আঠারোশো সনের মধ্যে হলো তার কিন্তু স্পেসিফিক জন্ম তারিখ আছে যেটা আপনাদের পরীক্ষাতে আসে পরীক্ষাতে কি আসবে অর্থাৎ ষোলোশো বিশ সালে বা ষোলোশো বিশ খ্রিস্টাব্দে তার জন্য একটু মনে রাখবেন পরীক্ষাতে আসতে পারে কত বলছি संक्षिप्त बोझ समष्टि बंगबाणी हमारी कविता कब्य कब्यर नाम हम क्यों फार्सि भाषा मान नून नाम तत्काल समय तीन टाइम भाषा खुद स्टाबलिश भाषा छोड़ एक हलो फार्सि भाषा और एक हलो उर्दू भाषा এবং আরেকটা হলো সংস্কৃত ভাষা এই তিনটা ভাষা ওই সময় আর খুব স্টাবলিশ ছিল খুব অভিজাত ছিল তখন সরকারি বেসরকারি সবাই তিন ভাষা ব্যবহার করত এই তিন ভাষাকে সবাই মানে উপরে লেভেলের ভাষা চিন্তা করত বা অভিজাত ভাষা মনে করত কোনোভাবেই তারা বাংলা ভাষাকে তারা অভিজাত ভাষা মনে করত না এখনকার যুগে দেখুন আমরা যখন আমাদের বাংলাদেশে আপনি চিন্তা ভাবনা করুন শুধু বাংলাদেশে না বাংলা ভাষাভাষী যতগুলো অঞ্চল রয়েছে সবগুলো অঞ্চলে আপনি চিন্তা ভাবনা করুন যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে খুব স্কলার বা দক্ষ এদের কিন্তু আমরা অন্য যুগে দেখি তার মানে এদেরকে আমরা পজিটিভ তো দেখে দেখি মানে এদেরকে উচ্চ গ্রেড আমরা চিন্তা ভাবনা করি যত ইংরেজিতে কথা বলতে পারে আমরা মনে করি সে মানে তুখুর মেধাবী ওই যুগটাতে যে বেশি ফার্সি ভাষা জানতো যে বেশি উর্দু ভাষা জানতো বা সংস্কৃত ভাষা জানতো তাদেরকে মানে তত বেশি কি কি করা হতো উন্নত দরা হতো বা অধিক তাদের প্রতি মূল্যায়ন করা হতো সম্মান তারা বেশি পেত আর একটা বিষয় ছিল সংস্কৃত ভাষার বাইরে দেখুন যারা সংস্কৃত নিয়ে চর্চা করত সংস্কৃত বা সংস্কৃত ভাষার বাইরে যারা লেখালেখি করতো বা চর্চা করতো মানে তাদেরকে কিন্তু তারা মৃচ্ছ মনে করতো নিচু জাতের লেখক মনে করত হ্যাঁ যেটা করলেন যে উনি নুরনামা লিখেছেন ঠিক আছে এই নুরনামা কাব্যটি মানে বেশ কিছু খণ্ড খণ্ডে বিভক্ত আবার প্রতিটার শুরুতে মনে করুন প্রথম অংশ দিতে স্তুতি অংশ স্তুতি বা বন্দন অংশ 
লিখেন ওটা শুরু করেছেন বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু মানে পুরো এই বঙ্গবাণী কবিতার মধ্যে নাই কিন্তু তার পুরো নূরনামা কাব্যের মধ্যে অর্থাৎ এই কবিতাটি যে কাব্যের মধ্যে বা কাব্যের অন্তর্গত সেই নূরনামা কাব্যের মধ্যে কিন্তু অনেক জায়গাতে তার বাবার নাম আছে বাবা মানে পিতা হ্যাঁ পিতা আছে আবার পীর আছে কি কি বলেছি পিতা আছে এবং পীর আছে মোহাম্মদ খাতের দেশ রাম তনু তার মানে একটু খেয়াল করে দেখুন নূর নামা মানে নূর মানে হচ্ছে আলো নূর নামা এইটা বোঝানো হচ্ছে সৃষ্টি রহস্য কি বোঝানো হচ্ছে সৃষ্টি রহস্য সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যারা কবিতা লিখেছেন এর মধ্যে হিন্দু আছে এর মধ্যে মুসলিমও রয়েছে আমি বলেছি কে লিখেছেন আব্দুল হাকিমি লিখেছেন আব্দুল আলী লিখেছেন শেখ পরন লিখেছেন মীর মোহাম্মদ আলী লিখেছেন দেবাল আলী লিখেছেন মোহাম্মদ খাতির লিখেছেন দিজর আম তনু লিখেছেন এরকম আর অনেকে লিখেছেন মনসা মঙ্গলটা যেরকম জনপ্রিয় ছিল নোর নামাটা ওই সময় খুব জনপ্রিয় ছিল হ্যাঁ অনেকের নামে কবিতাগুলো পাওয়া যায় তো এই এদের মধ্যে সবচাইতে যিনি জনপ্রিয় তার নাম হলো কি তার নাম হলো আব্দুল হাকিম আপনারা জানেন যে মধ্যযুগের প্রথম কবি যখন বরু চণ্ডী দাস বরু চণ্ডী দাসের কাব্যের নাম হচ্ছে ঝামেলা বলবো না আমরা এমন একটা ব্যাপার ছিল যখন একটা কিছু জনপ্রিয় হয়ে যেত কোন একটা ধারা তখন ওই ধারা দিয়ে অনেকে লিখত অনেকে লিখতেন তখন ওই ধারা দিয়ে ওই ধারা অনুসরণ করে লিখতেন এবং তার জ্ঞাত সারে কিংবা অজ্ঞাত সারে ভনিতায় তার নামটা ঢুকে যেত ফলে এগুলো নিয়ে যখন সাহিত্য বুদ্ধরে গবেষণা করলেন তখন দেখা গেল চণ্ডী দাস চারজন বেরিয়ে গেল হ্যাঁ এরকম নূরনামা নিয়ে যখন তারা গবেষণা করলো তখন দেখলো যে অনেকেই নূরনামা লিখেছেন এর মধ্যে আব্দুল হাকিমও নূরনামা কাব্যটি লিখেছেন এখন আসি আমরা এই কবিতার প্রকরণে কবিতার মধ্যে জ্যোতি চিহ্নের ব্যবহার কেমন মাত্র দুটি জ্যোতি চিহ্ন ব্যবহার করেছে কয়টি জ্যোতি চিহ্ন দুইটি কি কি জ্যোতি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন একটি হচ্ছে দাড়ি কি বলছি একটি হচ্ছে দাড়ি এবং আরেকটি হচ্ছে যুগ্মধারী মানে যুগ্মধারী অর্থাৎ দুইটা দাড়ি প্রাচীন যুগে এবং মধ্যযুগে আপনারা জানেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনি কিন্তু জ্যোতি চিহ্নের বাংলা জ্যোতি চিহ্নের প্রবর্তক উনি প্রথম কি করেছেন বাংলা গদ্যের যথাযথভাবে জ্যোতি চিহ্নের ব্যবহার উনি ব্যবহার এবং প্রয়োগ উভয়টি করে গেছেন এর আগে পুরো মধ্যযুগে আমরা দেখি এই দুটি জ্যোতি চিহ্ন দ্বারা মানে সবগুলো কবিতা কি করা হতো এই দুটি জ্যোতি চিহ্নের প্রয়োগ করা হতো তার মানে আর অন্য অন্য জ্যোতি চিহ্ন ছিল না পুরো মধ্যযুগের যা কিছু রচিত হয়েছে সবগুলো কবিতার মাধ্যমে রচিত হয়েছে মনে রাখুন সবচাইতে মজার বিষয় ভয়াবহ তথ্য কবিতার মধ্যে দিয়ে লেখা হয়েছে যে কাহিনী কাব্য লিখেছে কোন একটা গল্প লিখেছে কবিতার মধ্য দিয়ে মানে শুধু গল্প না কোন একটা ঘটনা বর্ণনা করেছে কবিতার মধ্য দিয়ে কবিতা লিখেছে তাও কবিতার কবিতার মধ্য দিয়ে যাই কিছু প্রকাশ করতো সবকিছুর মাধ্যম ছিল কি কবিতা তার মানে পুরো মধ্যযুগটা কি নির্ভর কবিতা নির্ভর এখন কি বুঝতে পেরেছেন আপনি আজকে আমরা মনে করুন আধুনিক যুগে যারা মনে করতেছি উত্তরাধুনিক যুগ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কিংবা আরো কোন যুগের যদি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যাকডেটেড মনে করবে নানা ধারা উপধারা কিন্তু আছে তো যেটা বলতেছিলাম দুইটা জ্যোতি চিহ্ন পুরো কবিতার মধ্যে কি আছে ব্যবহার করা হচ্ছে অনলি কয়টা জ্যোতি চিহ্ন দুইটা জ্যোতি চিহ্ন পুরো কবিতাতে লাইন রয়েছে বৃষ্টি 
কতটা লাইন রয়েছে 20 টি লাইন রয়েছে 20 টি লাইন হলেও এখানে 8 টি লাইন সবচেয়ে জনপ্রিয় কয় টি লাইনের কথা বলছি 8 টি লাইন সবচেয়ে জনপ্রিয় 8 টি লাইন আমি নোট করে দেব 8 টি লাইন পুরো কবিতা আমরা পড়ব কিন্তু 8 টি লাইন হচ্ছে এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় আমরা এখন পুরো কবিতাটি ধরে ধরে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব আমি বলছিলাম আপনাদের পুরো কবিতাতে বঙ্গবাণী কবিতাটি হচ্ছে 20 লাইনের কবিতা কয় লাইনের কবিতা বলছিলাম 20 লাইনের কবিতা এবং এটি হচ্ছে কয়ার ছন্দে লেখা কয়ার ছন্দে লেখা কয়ার ছন্দ কি কয়ার ছন্দ যেগুলো মানে শব্দের শেষ অর্থাৎ প্রথম লাইনের পরে প্রথম কয়ারের পরে প্রথম লাইনের পরে দ্বিতীয় লাইনের শেষে মিল থাকবে শেষের যে মিল রয়েছে শব্দ শেষে মানে এটি হলো শব্দের আদি মধ্য অন্ত ঠিক আছে কবিতা নিয়ে আমরা আরেকদিন আরো ডিটেইলস আলোচনা করব ছন্দের আমাদের কিন্তু ক্লাস আছে সেখানে আমরা ডিটেইল জানতে পারবে আমি শুধু এইটুকুই বলবো শব্দের শেষে শব্দের শেষে যে মিল এগুলোকে বলা হয় অনুপ্রাস কবিতার ভাষায় বলা হয় অনুপ্রাস অর্থাৎ এক লাইনের পরে আরেক লাইনে যদি এরকম মিল থাকে এক লাইনের পর আরেক লাইন পয়ের পর পয়ের যদি মিল থাকে তাহলে এগুলোকে বলা হয় পয়ের ছন্দ এই মিল বন্ধনকে বলা হয়ে থাকে অনুপ্রাস এই অনুপ্রাসটা যদি শব্দের আদিতে আদিতে থাকে তাহলে বলা হয় আদ্যানুপ্রাস মধ্যে যদি মিল থাকে তাহলে মধ্যানুপ্রাস শেষে যদি মিল থাকে এটা বলা হয় অন্তানুপ্রাস হ্যাঁ এরকম অনেক শব্দের কিন্তু মিল আছে যেমন ধরুন জীবন দাসের একটা কবিতা বনলতা সেন চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নেশা ওই যে চুল তার কবে কার দেখুন শব্দ শেষ শব্দ শেষ মিল আছে আমরা অন্য বিষয়ে যাব না এখন আমরা ধরে ধরে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম পরের ছন্দে রচিত এবং এখানে দুইটি মাত্র জ্যোতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে এবং পুরো কবিতার লাইন হচ্ছে পঙ্ক্তির সংখ্যা পঙ্ক্তি বা লাইন বা চরণ সংখ্যা হলো কতটি চরণের সংখ্যা হলো বিশটি তাহলে একটা এক দাঁড়ি চিহ্ন এবং দুই দাঁড়ি চিহ্ন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কিতাব পড়িতে যা নাহিক অভ্যাস সে সবে কহিল মতে মনে হাবিলাস কিতাব মানে হচ্ছে বই পড়িতে এখানে কিন্তু আপনি সাধু এবং চলিত আপনি কিন্তু ইয়ে করতে পারেন রবি ঠাকুর নিজেও কিন্তু করেছেন আজকে আমরা রবি ঠাকুরকে বিশ্বগুলি বলে থাকি তার অনেকগুলো কবিতায় তিনি কিন্তু জ্ঞাত সারে অজ্ঞাত সারে তিনি কিন্তু সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন না করলে পারতেন মানে যেখানে আটানব্বই শতাংশ পঁচানব্বই শতাংশ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে কিছু সংখ্যক সাধু সাধু না ব্যবহার করলে পারতেন তো যাই হোক কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস এখানে পড়িতে পড়তে দিয়ে পারতেন কিন্তু যেটা দিয়েছেন আমরা সেটা ধরেই ছন্দ এবং সেটা সেটা ধরেই বিশ্লেষণ করতে হবে কিতাব পড়িতে মানে বই পড়তে যার নাহিক অভ্যাস নাহিক মানে নাই অভ্যাস নাহিক মানে আপনি এখানে ধরে নেবেন নাই সে সবে কহিল মতে অর্থাৎ কহিল মানে বলল মতে আমাকে মনে হাবিলাস হাবিলাস মানে হচ্ছে অভিলাস অভিলাস মানে হচ্ছে ইচ্ছা হ্যাঁ अनुच्छेद मध्य कवि जा बोझाते चेहरे আমরা এভাবে বলতে পারি সাধারণত বই পুস্তক করা যাদের অভ্যাস নয় মানে কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস সাধারণত বই পুস্তক করা যাদের অভ্যাস নয় সেই সবে কহিল মতে মনে হাবিলাস এমন লোকেরও কবিকে তাদের মনের প্রবল ইচ্ছার কথা জানালে কারা যারা কিতাব পড়তে যান না বই পড়তে যাদের অভ্যাস নাই ভালোবাসে না পছন্দ করে না এরা কবিকে তাদের মনের প্রবল ইচ্ছার কথা জানালেন তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন তে মানে হলো সেই সেই কাজে নিবেদি নিবেদন করে বাংলা করিয়া রচন নিজ পরিশ্রম তুষি তুষি শব্দের অর্থ হলো খুশি আমি সর্বজন 
তাদের কথা শুনে কবি বুঝতে পারলেন কেন তারা পড়তে পারেন না যে ভাষায় বই পুস্তক লেখা হয় তা সাধারণের বোধগম্য ভাষা নয় সেই ভাষায় তারা একে অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন না তারা স্বাভাবিকভাবেই মাতৃভাষায় কথা বলে থাকেন কাজেই মাতৃভাষাতে বই পুস্তক রচনা করা উচিত এটা হলো কবির যুক্তি তাহলে তারা তা পড়তে পারবে এই কারণে তাদের কথা বিবেচনা করে তাদের আত্মতুষ্টি এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মানুষে কবি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন আমরা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি দেখি আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ দেশি ভাষে বুঝিতে ললাটে পড়ে ভাগ আরবি ফার্সি হিন্দি নাই দুই মত যদি বা লিখয়ে আল্লাহ নবীর সিফল সবগুলি বোঝা যাচ্ছে যেগুলো বোঝা যাচ্ছে আমি একটু আন্ডারলাইন করে বা আমি একটু ধরে ব্যাখ্যা করতেছি আরবি ফার্সি মানে দুটি ভাষার কথা বলছেন আরবি ফার্সি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ অর্থাৎ আরবি ফার্সি আমি আগেই বলেছি যে তখন কিন্তু আরবি ফার্সি উর্দু সংস্কৃত এই ভাষাগুলো কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা ভাষা ছিল এই ভাষাতেই সাধারণত সবাই লেখালেখি করার চেষ্টা করতো শাস্ত্র মানে গ্রন্থ এই ভাষাগুলোতে সবাই লেখালেখি করতো উনি বলছেন এই সমস্ত ভাষাতে ভাষার প্রতি আমার কোনো রাগ নেই বা এই সমস্ত গ্রন্থের এই এই ভাষাগুলোতে রচিত গ্রন্থের মধ্যে আমার কোনো রাগ নেই দেশি ভাষে বুঝিতে ললাটে পড়ে ভাগ হ্যাঁ তিনি এটা জানেন যে এসব ভাষায় আল্লাহ মহানবীর নানান প্রশংসা স্তুতি বর্ণিত হয়েছে হ্যাঁ ললাট মানে হচ্ছে কপাল বোঝা যাচ্ছে এখানে আর কোনো কঠিন শব্দ নেই বাকিগুলো বোঝা যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে সিফল সিফল শব্দ সিফল শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণ হ্যাঁ তো বলছে যে এসব ভাষায় আল্লাহ মনবে নানান প্রশংসা স্তুতি বর্ণিত হয়েছে এসব ভাষার প্রতি সাধারণ মানুষ কিন্তু শ্রদ্ধাশীল কিন্তু ওই সব ভাষায় জ্ঞান চর্চা করা সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার কারণ সাধারণ মানুষগুলো ওই সমস্ত ভাষা বোঝে না ওই সমস্ত ভাষার সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাত অবধি তাদের ওইভাবে মিশিয়ে থাকে না ওইভাবে তারা মিশতে পারে না তারা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতেই যদি সত্যিকার অর্থে মানে গ্রন্থ রচনা হয় শাস্ত্র রচনা হয় তখন তারা এটার সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত থাকে তিনি বলেন যে ক্ষেত্রে যদি দেশি ভাষায় মানে তার মতে অর্থাৎ তাদের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে তাদের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এতে করে তারা প্রকৃত সত্যকে সহজে অনুধাবন ও গ্রহণ করতে পারবে হ্যাঁ তাতে আরবি ফার্সি হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ মানে বর্তমানে যাচ্ছে তখন আরো বেড়ে যাবে মাতৃভাষার জ্ঞান দিয়ে তার অন্য ভাষা তখন সহজেই বুঝতে পারবে তার কথার মধ্যে একেবারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আরবি ফার্সি হিন্দি নাই দুই মত মানে আরবি ফার্সি হ্যাঁ হিন্দি মানে হিন্দি ভাষাতে কোনো দুই মত নাই যদি বা লেখে আল্লাহ নবীর সে মত মানে ওইগুলোতে যদিও আল্লাহ নবীর গুণগান করা হয়েছে যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ বুঝেন মানে যেই দেশে পৃথিবীতে যতগুলো দেশ রয়েছে সবগুলো স্বাধীন দেশ কিংবা পরাধীন দেশ এই দেশে যে সমস্ত নাগরিকরা রয়েছে এই দেশের মানুষেরা যে বাক্য ব্যবহার করে নরগণ হ্যাঁ এটা আসলে কবি মিলানোর স্বার্থে উনি বলেছেন নরগণ নারী কিন্তু লেখ নাই নরম পুরুষ যাই হোক তো ভুল ধরতে গেলে নানাভাবে ভুল ধরা যায় কিন্তু কবিতার স্বার্থ উনি যেভাবে ভালো মনে করেছেন ছন্দ মিলানোর স্বার্থে যেটা ভালো মনে করছেন সেটা উনি এখানে বলেছেন দেখ আপাতত নরগণ অর্থে আপনি নরগণ শুধু পুরুষজন বলবেন না আপনি বলবেন প্রত্যেকটা মানুষজনকে যে যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ অর্থাৎ প্রত্যেকটা দেশে মানুষ সাধারণত যে বাক্য বলে কহে মানে হচ্ছে বলে সেই বাক্য বোঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন মানে সব দেশের মানুষের ভাষায় কিন্তু স্রষ্টা বোঝে আপনার 
এটা মনে করার দরকার নেই যে আরবি এবং উর্দুই শুধু কেবল স্রষ্ট বোঝে কিংবা সংস্কৃত ভাষা বোঝে বাকি সব ভাষা বোঝে না এটা মনে করার কোনো দরকার নাই তবে এই কারণে বলেছে যেই দেশে যেই বাক্য মানে দেশে দেশে যত মানুষ আছে মানে তারা যে ভাষায় কত সব ভাষায় স্রষ্টা বোঝে এই কারণে তিনি স্রষ্টা সর্ববাক্য বোঝে প্রভু কিবা হিন্দু আনি বঙ্গদেশি বাক্য কিবা যত ইতিবাণী তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন সর্ববাক্য বোঝে প্রভু অর্থাৎ সব দলের বাক্য প্রভু বা স্রষ্টা বোঝেন কিবা হিন্দু আনি হিন্দুর ভাষা তিনি বোঝেন বঙ্গদেশী বাক্য মানে বাংলাদেশে যারা কথা বলে বাংলা ভাষায় সেই সেই ভাষাও তিনি বোঝেন কিবা যত ইতিবাণী আগে পরে যে সমস্ত ভাষা রয়েছে চার হাজার পাঁচ হাজার পৃথিবীতে যতগুলো জীবিত ভাষা মৃত ভাষা যে যে ভাষায় কথা বলতে সবগুলো ভাষা স্রষ্টা বোঝেন এ কথায় পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো জাতি গোষ্ঠীর মানুষ যে ভাষা নিয়ে কথা বলুক না কেন স্রষ্টা সেসব ভাষা বুঝতে পারেন তিনি যে বিশেষ একটি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝতে পারেন না এমনটা নয় কিন্তু আমাদের মধ্যে কিন্তু এরকম বদ্ধমূল একটা ধারণা আছে যে তিনি বিশেষ মানে ভাষা বোঝেন কবির মধ্যে মানুষ মাত্রেই নিজ ভাষায় স্রষ্টাকে ডাকে আর স্রষ্টাও সহজেই মানুষের বক্তব্য তাদের মনের ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা বুঝতে পারেন কারণ কোনো ভাষার বাণী তার অজানা নয় যেহেতু তিনি সব কিছু দেখেন সব কিছু বোঝেন হ্যাঁ তিনি দেখেন যে তার সৃষ্টি তাকে স্মরণ করে কিনা তার কাছে ভাষাটা মুখ্য নয় এই স্মরণ করাটা হচ্ছে তার কাছে মুখ্য মারফদ ভেদে যার নাহিক গমন হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সেসবের গণ যেসবে বঙ্গের জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী সেসব কাহার জন্ম নেই নয় জানি এই চারটি লাইন খুব জনপ্রিয় সেই সতেরো শতক থেকে মানে এখন অব্দি এই কবিদের কিন্তু উজ্জ্বলতা এতটুকু কমেনি আপনারা জানেন যে কবিতাটি লেখা হয়েছিল সতেরো শতকের ষষ্ঠ শতকে তখনও যে বা যারা এই কবিতাটি অর্থাৎ এই নূরনামা যারা লিখেছিলেন এই নূরনামার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন আব্দুল হাকিম কারণ কারণ তার কথার মধ্যে দেশপ্রেম ছিল মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ছিল স্বদেশের প্রতি তার মহিমা ছিল একনিষ্ঠতা ছিল যে কারণে কবিতাটি তখন যেরকম জন জনপ্রিয় ছিল এখনও ওইরকম জনপ্রিয় আছে আমরা এখন ধরে ধরে করছি মারফদ ফেদে যার নাহিক গমন হিন্দুর অক্ষরে হিংসে সেসবের গণ যারা সাধনা করেনি তারা স্রষ্টাকে পরিপূর্ণ বুঝতে পারেনি স্রষ্টাকে সম্মুক ভাবে জানার জন্য মরমী সাধনার প্রয়োজন অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কাজে সফল হতে চান যাই কিছু করে নেই আপনি পড়াশোনা করে আপনি ভালো রেজাল্ট করতে চান হ্যাঁ যদি আপনি ভালো রেজাল্ট করতে চান ভালো ফলাফল করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার একনিষ্ঠতা দরকার এমনভাবে পড়াশোনা করতে হয় যাতে আপনার পড়াশোনা কোনো মাঝে কোনো ফাঁক কিংবা ফাঁকি না থাকে অর্থাৎ আপনি যত বেশি পরিশ্রম করবেন তত বেশি পারিশ্রমিক হবে ঠিক এভাবেই তিনি বলেছেন যে স্রষ্টাকে সম্মকভাবে জানার জন্য মরমী সাধনার প্রয়োজন একনিষ্ঠতা প্রয়োজন যারা তা করেনি তারাই আরবি ফার্সি বিভিন্ন অন্য ভাষাকে হিংসা করে মারফত মারিফত থেকে শব্দটা আসছে মারফত মারফত মানে হচ্ছে গোপনীয় অর্থাৎ বঙ্গদেশে সুফিজমের কিন্তু একটা ব্যাপার আছে সুফিজমকে যারা তাত্ত্বিকতায় বিশ্বাস করে আচারের পাশাপাশি যারা তাত্ত্বিকতায় বিশেষ করে মানে যে কোনো সমস্যার গভীরে গিয়ে সমস্যাটা যারা উপলব্ধি করতে পারে হ্যাঁ বাস্তবতা তত্ত্বগত সব কিছু মিলিয়ে যারা অবজার্ভ করে পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধি বিবেচনা করে যারা চলতে পারে তো ইসলামের দুইটা অংশ আছে এক হচ্ছে শরীয়ত এবং মারফত দুইটা পথ আছে যারা শরীয়ত শতভাগ মানে তার তাদের বলা শরীয়ত পন্থী যারা মারিফত ভালো জানে তাদেরকে বলে মারিফত পন্থী 
দুইটা ইজমের মত হয়ে গেছে এখন তো কবি বলছেন যারা মারিফত যারা জানে না এই তত্ত্ব কথা জানে না গভীরতা যাদের কম হ্যাঁ ওই যে খালি কলসি যেরকম শব্দ হয় বেশি তিনি বলছেন যারা মারিফত জানে না তারা হচ্ছে অনেকটা এইরকম এদের মধ্যে কি হবে এরাই তখন মারিফত না জানে তারা হিন্দুর অক্ষরকে তারা কি করবে হিংসা করবে এ বলবে এটা তো তারা তো মুসলিম না তাদের এগুলো করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না এরকম তারা তুচ্ছ তাচ্ছল্য জ্ঞান করবে এটা উদাহরণস্বরূপ হিন্দু নিয়ে আসছে এখানে অনন্য ধর্মাবলম্বীদের এখানে বোঝানো হয়েছে একইভাবে পরের কথাটি খুব স্ট্রং খুবই শক্তিশালী যেসব বঙ্গের জন্য হিংসে বঙ্গবাণী সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় জানি কবি বলেছেন যে মানুষগুলো বঙ্গের জন্য মানে বঙ্গদেশে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতেছে সেসব মানুষের আসলে জন্ম সম্পর্কে আমি সন্দিহান আর অনুভবে আপনি বলতে পারেন যে এই যে যারা হিংসা করে অন্য ভাষাকে তাদের জ্ঞানের কিন্তু দিনত প্রবল এক্ষেত্রে কবি চিত্রের তীব্র ক্ষোভ জমে মারফতে জ্ঞানহীন যেসব ক্ষীণ চিন্তার মানুষকে তিনি আহ এইসব ক্ষীণ চিন্তার মানুষকে তিনি বৎসনা করেন এই বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের বংশ জন্ম পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তিনি কঠোরভাবে কিন্তু বলেছেন যে বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করে যথেচ বাংলা ভাষার প্রতি মমতা নেই শ্রদ্ধা নেই এদের এদেশে থাকার কোনো অধিকার নেই দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে নজরে তার কিন্তু অভিযোগ তার অনুযোগ এবং তার খুব কিন্তু এটার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবিতার মধ্যে তিনি বলেছেন দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে নজরে দেশি ভাষা মানে নিজের ভাষা মাতৃভাষার কথা বলছেন মনে নজর যার দেশি ভাষা তার মন জোড়ায় না নিজ দেশ ত্যাগে কেন বিদেশ নজায় অর্থাৎ নিজ দেশ ত্যাগ করে সে কেন বিদেশ যাচ্ছে না মাতা পিতা মহক্রমে বঙ্গের বসতি দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি অর্থাৎ মাতা পিতা মহ মাতা আছে পিতা আছে পিতার বাপ আছে অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় ক্রমে বঙ্গের বসতি অর্থাৎ আমাদের বংশ পরম্পরায় আমরা বাংলাদেশে বসবাস করছি দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি অর্থাৎ দেশি ভাষার উপদেশ এগুলো কি মনে কি সবসময় আমরা কল্যাণকর মনে করি তো এই কথাগুলো আপনি এভাবে বলতে পারেন যে স্বদেশ ও সভাষার প্রতি যাদের কোনো অনুরাগ নেই তারা কেন এদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় না কবি যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে বংশানুক্রমে বহুকাল ধরে এদেশই তারা বসতি এদেশই তার বসতি এদেশ তার প্রিয়ভূমি এদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা মাতৃভাষায় বলা কথা তার মর্ম স্পর্শ করে তার হৃদয় স্পর্শ করে তার চিন্তার বিরাট ভূমিতে মানে অনুভূতিকে জাগ্রত করে এ ভাষাতে এদেশের মানুষের অনুরাগ অনুভূতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে এ ভাষার চেয়ে হিত করা কোনো ভাষা নেই তিনি বলেন বাংলা ভাষায় যত উপদেশ বাণী রচিত হবে তা আমাদের পুনঃ পুনঃ মনকে জাগিয়ে তুলবে চিন্তাকে আরো প্রগতিশীল করে তুলবে আরো উন্নত করে তুলবে আত্মবিশ্বাসী কবি এ কবিতায় সেটি প্রত্যাশা করেছেন এ কথায় যদি আপনি এ কবিতার সারমর্ম খুঁজতে যান তাহলে আপনি কিন্তু এইভাবে বলতে পারেন যে আরবি ফার্সি ভাষার প্রতি কবির মুটি বিদ্বেষ নেই এ সব ভাষায় আল্লাহ ও মহানবীর স্তুতি বর্ণিত হয়েছে তাই সব ভাষার প্রতি সবাই পরম শ্রদ্ধাশীল যে ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য নয় যে ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য নয় যে ভাষায় অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করা যায় না সেসব ভাষাভাষী লোকের পক্ষে মাতৃভাষায় কথা বলা বা লেখা একমাত্র পন্থা এই কারণে কবি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন কবির মতে মানুষ মাত্রই নিজ ভাষায় স্রষ্টাকে ডাকে 
আর স্রষ্টাও মানুষের বক্তব্য বুঝতে পারেন কবির চিত্তে তীব্র ক্ষোভ এই জন্য যে যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে অথচ বাংলা ভাষার প্রতি তাদের মমতা নেই তাদের বংশ ও জন্ম পরিচয় সম্পর্কে কবির ময় সন্দেহ জাগে কবি সখেতে বলেছেন এসব লোক যাদের মনে স্বদেশের ও সভাষার প্রতি মহিমে নেই কিছুমাত্র অনুরাগ নেই তা কেন এ দেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় না বংশানুক্রমে বাংলাদেশই আমাদের বসতি বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার মাতৃভাষায় বর্ণিত বক্তব্য আমাদের মনস্পর্শ করে এই ভাষার চেয়ে হিত করার কি হতে পারে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস জানেন ক্লাসটি কেমন লেগেছে যদি ক্লাসটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে যদি ক্লাসটিতে আপনি ন্যূনতম উপকৃত হন তাহলে আপনি আমাদের সহপাঠী থেকে উৎসাহিত করুন এই ক্লাসটি দেখার জন্য এবং অবশ্যই মানে নতুন ক্লাস পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন কারণ সাবস্ক্রাইব করলে সবার আগে নোটিফিকেশনটি আপনার কাছে চলে যাবে তো আবার কথা হবে নতুন কোনো ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পঞ্চে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর হ্যাঁ পড়াশোনার সাথে থাকবেন মনে রাখবেন পড়াশোনার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই ধন্যবাদ সবাইকে